সালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ বন্ধুরা কেমন আছেন সবাই আমি আলহামদুলিল্লাহ অনেক অনেক ভালো বন্ধুরা আজকে আমাদের বাড়ির সকলেরই দাওয়াত হয়েছে আমারই ছোট ভাই মাসুম বিল্লার বাড়িতে মাসুম বিল্লা অর্থাৎ আমার ছোট ভাই সে তার বাড়িতে একটা ছাদ দিয়ে ঘর দিতেছে ছাদ করে সেখানে আমার মতো সুন্দর করে একটা ছাদ বাগান করে তুলবে এটা তার বহুদিনের শখ সেও তার ছোট্ট বাগান থেকে আমার মতো নানান রকমের ফুল ফল শাক সবজি বনজ ফলজ ঔষধি গাছ দিয়ে ভরে তুলবে এরকমই তার কথাতে বোঝা যায় আজকে সেই ছাদের ঢালাই দেওয়া হবে সে জন্য সে একশত লোকের খানার আয়োজন করেছে পরামর্শ হয়েছে আমাকেও সেখানে সারাদিন উপস্থিত থাকতে হবে আর উপস্থিত থেকে রান্না বাড়ার তদারকি করতে হবে তো কি আর করা থাকতে যেহেতু হবে তাহলে রান্নার একটা ব্লগ ভিডিও তৈরি করে ফেলি আপনাদের সাথে শেয়ার করার জন্য তো বন্ধুরা এখানে একটা জিনিস আপনাদের ভালোভাবে জানিয়ে দেওয়া দরকার আমরা হলাম গ্রামের মানুষ গ্রামে আমাদের বসবাস গ্রামে আমাদের উঠা বসা গ্রামে আমাদের বড় হাওয়া সুতরাং গ্রামের পরিবেশের সাথে মিলে আমাদের আজকে রান্না বাড়াটা হবে তো বন্ধুরা সে পর্যন্ত সাথেই থাকুন দেখতে থাকুন দেখতে দেখতে ভালো লাগা ভালোবাসা হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ এখনো যারা আমার ছোট্ট চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেনি প্লিজ দয়া করে সাবস্ক্রাইব করে সাথেই থাকবেন আর পাশে থেকে বেল বাটন অল করে রাখুন যাতে নতুন কোনো ভিডিও চালের সাথে সাথে আপনাদের মোবাইল স্ক্রিনে নোটিফিকেশন চলে যায় আর সবার প্রথমে আপনি সেটা দেখে নিতে পারেন তো দেখতে থাকুন দেখতে দেখতেই কথা হবে ইনশাল্লাহ তো বন্ধুরা দেখতেই পাচ্ছেন কথা বলতে বলতে আমরা রান্নার স্থলে চলে এসেছি এখানে একটা স্ট্যান্ড দেখতে পাচ্ছেন এই স্ট্যান্ডকেই চুলা হিসাবে আজকে ব্যবহার করা হবে তো দেখতে পাবেন আপনারা তো বন্ধুরা ভিডিওর প্রথম দিকে আমি বলেছি আজকে একশো জনের খানার আয়োজন করা হয়েছে তো একশো জনের খানার জন্য আমরা এখানে বিশ কেজি চাউল নিয়েছি আর বিশ কেজি মুরগির মাংস নিয়েছি আর বাকি উপকরণগুলো টেবিলের উপর সাজানো আছে তা দেখতেই পাচ্ছেন তো বন্ধুরা টেবিলের উপর বড় একটা গামলায় দেখা যাচ্ছে অনেকগুলো পেঁয়াজকে সুন্দর করে কুচি কুচি করে কেটে রাখা হয়েছে আমার হাতে যেটা দেখতেছেন এটা হচ্ছে সস প্রান টমেটো সস আর এটা হইতেছে বাটার বা ঘিয়ের কৌটা বাজারে যে ঘি কিনতে পাওয়া যায় কৌটা হিসেবে সেই কৌটা আর এখানে রসমালাইয়ের যে বাটিটা দেখতেছেন এই বাটির মধ্যে বিভিন্ন প্রকারের মশলা এখানে বেটে রাখা হয়েছে আর এই পাশটায় দেখতেছেন একটা টেস্টি সল্ট অর্থাৎ স্বাদ বৃদ্ধিকারী লবণ আর ও পাশটায় দেখা যাচ্ছে কিছু আলু বখরা অর্থাৎ এই পলিথিনের মধ্যে কিছু আলু বখরা রাখা হয়েছে আর এই পাশটার গামলার মধ্যে দেখা যাচ্ছে আদা পেস্ট অর্থাৎ আদা বাটা আদাকে বেটে ফ্রিজে রাখা হয়েছিল সেগুলো দেখা যাচ্ছে আর এই পাশটা হচ্ছে কিছু বাদাম বাটা আর এই পাশটায় দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন রকমের মশলা তার মধ্যে আছে একটা দুধের প্যাকেট ডানু দুধটাই নেওয়া হয়েছে এখানে গুঁড়ো দুধ আর এই পাশটায় দেখা যাচ্ছে বিরিয়ানি রান্নার জন্য বিরিয়ানি মশলা রেডি মশলা যেটা সেটা তো পাঁচ প্যাকেট নেওয়া হয়েছে এখানে তো এই পলিথিনে দেখা যাচ্ছে কিছু কাঁচা মরিচ নেওয়া হয়েছে আর ও পাঁচটার পলিথিনে কিছু লবণ আছে আর এই পাঁচটায় যে তেল রাখা হয়েছে রান্নার জন্য তো বন্ধুরা একশো জনের দুপুরে খাবার হিসেবে বিরিয়ানি রান্নার সমস্ত উপকরণই দেখলেন এবার তাহলে রান্না শুরু করা যাক তো বন্ধুরা এ পাঁচটায় দেখা যাচ্ছে প্রধান বাবুর চির সহকর্মী সে তার চুলা ধারানোর জন্য প্রস্তুত করতেছে চুলাকে তো ইতিমধ্যে প্রধান বাবুর চি এসেছে চুলার পাশে আর চুলাকে ধারানোর জন্য চেষ্টা করতেছে যা হোক ইতিমধ্যে চুলা ধরেও গেছে তো বন্ধুরা শেষ পর্যন্ত সাথেই থাকুন দেখতে থাকুন তো ইতিমধ্যে চুলার আগুন ধাও ধাও করে জলা শুরু করে দিয়েছে আর বাবুর চি তার পাতিলকে এর উপর বসিয়ে দিতেছে এবার বাবুর চি সাহেব পাতিলের মধ্যে পরিমাণ মতো তেল দিয়ে সেটা গরম হতে দিলেন অনবরত জাল আর নাড়াচাড়া করে উনি তেলকে ঠিক মতো গরম করে নিয়েছেন এবার এর মধ্যে পেঁয়াজ কুচিগুলো দিয়ে সুন্দর করে ভেজে নেবেন তো অনবরত জাল আর নাড়াচাড়া ফলে দেখা যাচ্ছে পেঁয়াজ কুচিগুলো অলরেডি ইতিমধ্যে ভাজা ভাজা হয়ে আসছে 
উপাস্তায় প্রধান বাবুর সি মশলার একটা পেস্ট তৈরি করার জন্য সমস্ত উপাদানগুলো নিয়ে সেখানে গুলিয়ে একটা পেস্ট তৈরি করতেছে এই পাস্তায় মাংস ধুইয়ে জড়াতে দেওয়া হয়েছে এবার বাবুর সি সাহেব মশলার ওই পেস্টের মধ্যে কিছুটা লাল মরিচের গুঁড়া মিক্সড করে নিতেছে তো ইতিমধ্যে মশলার পেস্ট তৈরি হয়ে গেছে উপাসটায় বাবুরজি সাহেব কিছু কাঁচা মরিচ ওই ভাজা পেঁয়াজের উপর ছেড়ে দিলেন যা হোক পেঁয়াজ মরিচকে ইতিমধ্যে পরিমাণ মতো সে ভেজে নিয়েছে এবার এর মধ্যে সে আগ থেকে গুলে রাখা সেই মশলার পেস্টগুলো ঢেলে দিলেন এখন অনবরত জাল আর নাড়াচাড়া করে এই মশলাগুলোকে ভালো করে কষিয়ে নেবেন যতক্ষণ পর্যন্ত এর উপর তেল ভেসে না ওঠে মশলা কষানোর এই পর্যায়ে এসে বাবুর সি সাহেবের মধ্যে কিছু ঘি ঢেলে দিলেন তো বন্ধুরা দূর থেকে দেখা যাচ্ছে অনেকটা ভাজা ভাজা হয়ে আসছে তেল অনেকটা উপরে ভেসে আসছে কিন্তু অতি গরমের কারণে কাছে ভেড়া যাচ্ছে না তো বন্ধুরা যেহেতু কাছে যাওয়া যাচ্ছে না সেহেতু আমি কিছুটা ঝুম করে দেখানোর চেষ্টা করতেছি দেখা যাচ্ছে অনেকটা তেল ভেসে উঠেছে ভাজা ভাজা হয়ে গেছে অনেকটা কষা কষা হয়ে গেছে তো রান্নার এই পর্যায়ে এসে দেখা যাচ্ছে সহকারী বাবুর সে আগ থেকে ধুয়ে রাখা পানি ঝরিয়ে রাখা মাংসগুলোকে এর মধ্যে দিয়ে দিতেছে আর প্রধান বাবুর সি নিয়ে রেসে সেগুলোকে মিক্সড করতেছে যা হোক ইতিমধ্যে সহকারী বাবুর সি সমস্ত মাংসগুলো এর মধ্যে ঢেলে দিয়েছেন আর প্রধান বাবুর সি ভালোভাবে নেড়ে ছেড়ে সেগুলো কষিয়ে ভুনা করে নিচ্ছেন তো বন্ধুরা দেখতেই পাচ্ছেন সুন্দর করে উনি এগুলোকে মিক্সড করে নিয়েছেন যা হোক এরপর যাই এসে উনি এর মধ্যে কিছু মরিচের গুঁড়া দিয়ে দিলেন এরপর ভালো করে নেড়েছে আবার মিক্সড করে নেবেন তো রান্নার এই পর্যায়ে এসে বাবুর সাহেব এক প্যাকেট বিরিয়ানি মিক্সড মশলা এর মধ্যে মিশিয়ে দিতেছেন যাহোক রান্নার এই পর্যায়ে এসে বাবুর সাহেব আরো কিছু মরিচ এর মধ্যে যোগ করে দিলেন এবার বাবুর সাহেব এই কষানো মাংসের মধ্যে অতিরিক্ত কিছু লবণও দিয়ে দিলেন যেহেতু তিনি মশলার পেস্ট তৈরি করার সময় তখনও লবণ ব্যবহার করেছেন সে কারণে তিনি অল্প কিছু লবণের মধ্যেও দিয়ে দিলেন এবার অনবরত জাল আর নাড়াচাড়া করে মাংসগুলোকে ভালো করে ভুনা ভুনা করে কষিয়ে নেবেন তো অনবরত জাল আর নাড়াচাড়া করে বাবু চি সাহেব ইতিমধ্যে তার মাংসগুলোকে সুন্দর ভাবে কষিয়ে নিয়েছেন এবার নামিয়ে নেওয়ার ফলানো নামানোর জন্য উনি দুটা বাঁশ সংগ্রহ করেছেন বাঁশ দিয়ে বিশেষ কৌশলে উনি নামিয়ে নিতেছেন পাতিলটিকে যা হোক ইতিমধ্যে উনি পাতিলকে নামিয়ে নিয়েছেন নামিয়ে মাংসগুলোকে ভালো করে একটু নাড়াচাড়া করতেছেন যাতে পাতিলের তাপে আবার মাংসগুলো
ছোট বাবুর চেয়ে অর্থাৎ সহকারী বাবুর চেয়ে চালকে ধুয়ে রেখেছে ইতিমধ্যে প্রধান বাবুর চেয়ে চেক করে দেখে নিয়েছে যে তরল দুধটা গরম হয়ে আসছে এবার সে তার সে ধুয়ে রাখা চালগুলো অর্থাৎ দশ কেজি চাল এর মধ্যে দিয়ে দিতেছে এবার সে ঢেলে দেওয়া চালগুলোকে তরল দুধের সাথে ভালো করে মিক্সড করে নিচ্ছে রান্নার ফাঁকে ফাঁকে প্রধান বাবুর সেগুলোর ঝাল আর লবণ ঠিক আছে কিনা সেটা চেক করে নিচ্ছে যদি কোনোটা কম মনে হইতেছে তো সেখানে সেটা ব্যবহার করতেছে তো রান্নার এই পর্যায়ে এসে উনি সেই আগ থেকে ভুনা করে রাখা মাংসগুলো এর মধ্যে দিয়ে দিলেন বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এ পর্যায়ে এসে চুলাকে মিডিয়াম আছে রেখেছে আর উনি অনবরত নাড়াচাড়া করতেছে যেহেতু চাল অনেকটা ফুটা ফুটো হয়ে আসতেছে পানিটা কমে গেছে যেহেতু এটা নিচে ধরে যেতে পারে সে কারণে উনি অনবরত নাড়াচাড়া করে এগুলো উল্টাপাল্টা করে দিতেছেন বন্ধু এ পর্যায়ে এসে মনে হচ্ছে হয়ে হয়ে আসছে চালটা মনে হয় ফুটে ফুটে আসছে এর কারণে উনি চেক করে নিতেছেন যে চালটা ফুটেছে কিনা চালটা ফুটলে উনি হয়তো নামিয়ে নেবেন তো বন্ধুরা উনি ইতিমধ্যে চেক করে নিয়েছেন চাল অনেকটাই ফুটে আসছে উনি দেখে না নিয়েছে নেছে কীভাবে নাড়াচাড়া করতেছে আমার তো দেখে বড্ড হাসি পাচ্ছে হ্যাঁ এতক্ষণ নাড়াচাড়া করে চাল অনেকটাই ফুটে আসছে এবার নামিয়ে নেওয়ার পালা তো আবার সেই আগের মতো দুইটা বাঁশ দিয়ে সেই বিশেষ কৌশলে পাতিলটাকে নামিয়ে নিতেছে পাতিলটিকে চুলা থেকে নামিয়ে এনে উনি আগ থেকে পেতে রাখা তিনটি ইটের উপর এটাকে বসিয়ে দিলেন ওয়াও যে সুন্দর সুগন্ধ সরিয়েছে আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আমার তো দেখে এক্ষুনি খেতে মন চাচ্ছে বাট এখনো খাওয়া যাবে না এরপর উনি পাতিলটাকে ঢাকনা দিয়ে ডেকে দিলেন আর পাতিলের চতুর্দিকে উনি আগুনের কয়লা দিয়ে এর মধ্যে হিট দিবেন উনি বলতেছেন অন্তত দশ মিনিট একে হিটে রাখতে হবে তো উনি ঢাকনার উপরেও কিছু কয়লা দিয়ে নিতেছেন অর্থাৎ নিচ উপর বৈদিক থেকে একে হিটে রাখতে হবে তাহলে বিরিয়ানিগুলো অনেক ঝরঝরে হবে অনেক ফুফালো হবে তো বন্ধুরা ফিরে আসলাম দশ মিনিট পর দশ মিনিট পর এসে ডাকনা খুলে দেখা যাচ্ছে আমাদের বিরিয়ানিগুলো আগে আছে তো অনেকটাই ফলো হয়ে গেছে অনেকটাই ঝরঝরে মনে হইতেছে এবার প্রধান বাবুর চি তার নারুনি দিয়ে অর্থাৎ চামচ দিয়ে সেগুলো নেড়ে ছেড়ে দিচ্ছে দেখা যাচ্ছে অনেকটাই ঝরঝরে আর ফোপালো এবার উনি উনার নারুনি দিয়ে অর্থাৎ চামচ দিয়ে এগুলোকে আগলা করে দিচ্ছে আর ঝরঝরে করে দিচ্ছে তো বন্ধুরা দেখতেই পারলেন বাবুরচি এবং সাথে আমিও কি সুন্দর বিরিয়ানি রান্না করলাম আপনাদের জন্য তো আসুন এবার সবাই মিলে একসঙ্গে বসে খেয়ে নেই তো বন্ধুরা এ পাশটা তো দেখলাম আমাদের বিরিয়ানি অনেকটাই খাওয়ার পর্যায়ে চলে এসেছে ও পাশটায় গিয়ে দেখি যে আমাদের সে পায়েস ক্ষীরের কি অবস্থা ক্ষীর পায়েসের কি অবস্থা চলুন তাহলে দেখি আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ অনেক অনেক লোভনে আর সুস্বাদু মনে হইতেছে তো বন্ধুরা আমাদের এই ক্ষীরকে অনেকেই পায়েস বলতেছে অনেকেই ক্ষীর বলতেছে যেহেতু গুড় দিয়ে রান্না হয়েছে সে জন্য অনেকেই বলতেছে ক্ষীর আবার অনেকেই বলতেছে পায়েস যেহেতু পুরাটাই দুধ তবে ক্ষীর পায়েস যে যেটাই বলো খেতে যাওয়া সাধারণ হয়েছে তা দেখে বোঝা যাচ্ছে তো বন্ধুরা পায়েসের অবস্থা দেখতে গিয়ে এক ফাঁকে আমি আমার বাসায় চলে গিয়েছিলাম যেহেতু জরুরি কাজ এসেছিল সেহেতু আমি বাসায় চলে গেছিলাম ফিরে এসে দেখি এক পাতিলের অনেকটাই ফুরিয়ে গেছে কিছুটা নিচে পড়ে আছে আর ওপাশটায় পুরো পাতিলটা এখন পর্যন্ত আছে যা হোক আমাকেও খাওয়ার জন্য দেওয়া হলো আমি ইচ্ছা মতন অর্থাৎ স্বাদ মতন পেট ভরে খেয়ে নিলাম তো আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ অনেক অনেক মজাই হয়েছে তো বাবুর সির প্রশংসাই করতে হয় তো বন্ধুরা এ পাশটা ঢালাইয়ের কাজ চলতেছে আর ও পাশটায় খাওয়া দাওয়া চলতেছে দুইটা একসঙ্গেই চলতেছে
তো বন্ধুরা ঢালাইয়ের কাজ পুরো দমে চলতেছে আমাদের স্থানীয় কিছু হুজুর আসছে এখানে দোয়া খায়ের করার জন্য তো বন্ধুরা দেখতে দেখতে ভিডিও শেষ পর্যন্ত চলে এসেছি এতক্ষণ আমার সঙ্গে থাকার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ সকলেই সুখে থাকুন শান্তিতে থাকুন এই শুভকামনায় আল্লাহ হাফিজ কথা হবে অন্য কোনো ভিডিওতে অন্য কোনো বিষয় নিয়ে অন্য কোনো স্ত